阿娘，我给你介绍一下啊，这两位是来自西域的娘子，这一位是仁淑娘子，这一位是贾玉环娘子。上官大娘子好，上官郎君，不仅玉树临风，而且才高八斗，一看天生就是做生意的好材料。你说点我阿娘能信的，你这么说我阿娘能信吗？对呀、啊，说点真实的。嗯，上官郎君干啥啥不行，吃啥啥没够，一做生意就赔，不赔个几百贯都对不起上官郎君的威名。<笑>全是缺点，一点优点都没有吗？有啊，脸皮厚，扎不透。<笑>闭嘴吧，林叔，你把你家娘子看好，等我阿娘来了以后，别让她讲话。包在我身上。阿娘，我们再来一次吧。好，乖。<笑>那这位是啊，阿娘，这一位就是谢全家，我的心腹。<笑>嗯。停，跟我说，大娘子要来便来，我们好生招待不就完了吗？为么事要演戏呢？我跟我阿娘说，虽然账没有收回来，但是我谨遵我阿爷阿娘的教诲，我在长乐收获了爱情，所以我阿娘这次来呀、啊，打算看看我的心腹。么么是意思？意思就是，修书的事情，我阿娘还是不知道。你不会是要我配合你演戏，骗你阿娘吧？不是骗。只要我阿娘相信咱俩虽百般恩爱，却只能清贫度日，我就能跟她借到钱，带着大家白手起家了，都配合一下。学生早就说过，上官郎君虽然没有做生意的头脑，但是骗人是真厉害呀、啊。等一下，咱们确实清贫，也不算骗人，是本色出演。这话真难听、啊。那你是答应了？要钱？演技不怎么样。要价还挺高，那算了。哎，我又没说不答应，一天六千，成交。上官大娘子好，古川自从来到长乐以后，对我百般呵护，我们情投意合。吓人巴拉的，打断一下，学生认为，虽然我们都是配角，但是我们也要有出场费。行，每日，每人，一千。哎，行，剧本我都写好了。来，咱们抓紧时间组编戏来。你是子涵君呀？大家放心啊，等我赚了钱，一定连本带利还给我阿娘。绽放开，绽放开，绝对不是。哎，上官大娘子来了。古装，现在有钱人都穿这么低调吗？去。大娘子。
，不是你啊，别总算来，东林，阿宁，大娘子实在对不住了。三天前我们就吃光了家里的最后一粒米，我们实在是实在是同时天涯沦落人。我听你说话的这个语气，我觉得很亲切，不是羡慕。我上一次吃米的时候，还是还是上一次。不好意思啊，入戏太深了。我现在是流浪。这个小伙子，说话中气十足，看来这小日子过得挺不错的。啊，没有，他是穷的，只剩下力气了。上官大娘子，咱们屋里坐。哎，做不得呀，阿娘！我们为了抵债，已经把那家具都抵出去了。如果要是做脏了的话，人家就不要了。啊啊、没事儿，这几天我都是风餐露宿的，就地坐着挺好，免得弄脏了你们的家具。怎么回事啊？大娘子怎么看着比咱们还穷啊？人还演不演了？咱也不知道。继续演，继续演。嗯，真的，我好饿啊！上床上走，不是你。他说饿呀。哎呀呀，那个，啊，你平时吃的最多，你怎么能饿呢？我啥时候吃多了？你刚刚不是费劲巴拉的？去了烤全羊店吗？啊，我没吃烤全羊啊。但是你闻味儿了呀。不好，平时咱们是过年过节才能去烤全羊店，才能闻闻味道。你这你这都已经透嘴儿了。阿娘，该配合你演出的，我不能视而不见了。你别装了啊！春儿，天涯不测风雨，人有祸福旦夕呀！哎哎哎！啊！哎呀，阿、哎、娘，哎呦！这这，阿娘，你别装了，阿娘。哎呀，我家郎君跟虎桥为了躲债，连夜坐船出了海。我怕债主来找川儿的麻烦，所以我放心不下，没有跟着去，连夜跑来了长乐。阿娘。你这次的水平不行啊，这种的戏码也太老套了吧？你怎么也得编一个被奸人所害、官司缠身这样的戏才足够精彩啊！古人有云：“百善孝为先。”你看大娘子现在面黄肌瘦这个样子，你是不是对面黄肌瘦有什么误解呀、啊？我，我对你很失望。上官顾川，你实在太过分了。啊，不就是想问家里借一点钱吗？那现在大娘子、嗯、没有钱了，就老抽烟讥讽啊！谁说我装的呀？你看我这衣服，还有我穷的，我穷的连饭都吃不起了呀！大娘子，对不起，其实我们在长乐不缺吃不缺穿。你们可千万别相信我阿娘啊！郭东篱，商场狡诈，流浪，江湖险恶，你们得相信我，千万别相信我阿娘的话。
的亲生儿子都不相信我了。好吧，我相信你。那怎么着也得有一点余钱吧？你有啊！你看，我就说了吧，就是你身上带的那块。祖传的玉佩，我把它送人了。你个逆子，那那那个玉佩是给未来心腹的。我们做生意给赔了，此事儿一言难尽。我在华亭县听说你在长乐做暗匣。挣了好多钱，怎么又赔了呢？本来呢是赚了啊，但是为了帮我未入门的心腹吧，就给搭进去了。严格来说呀，那个赚了一个心腹也不算亏。大娘子，对不起，都是我不好，连累了顾川、啊。没事没事啊，本来这块玉佩就是要给你的，现在为了你给出去也没事一样。值，<笑>大娘子，这事儿我们都有责任，也不都怪全家。但古川当时确实给我们赚了钱，只不过最后又赔出去了。古川当时被你们赚了钱，可这个玉佩又赔出去了。<笑>看来古川真的把你们都很当朋友啊啊！<笑>是啊，作为朋友，古川还是很讲义气的。嗯跟你说件事儿，古川从小到大就没有朋友。三岁那年，他和小伙伴玩，他把人撞进了水缸，用石头把缸给砸了，把人家的腿给砸折了。五岁那年，他跟人玩蹴鞠，对，玩蹴鞠，把人的腿给踢折了。从此以后，他就再也没有朋友了。这故事挺耳熟啊！谁说的呀？我以前不都是在家里的时候前呼后拥的？<笑>那是人家知道，上官家有一个傻儿子，为人阔绰，又爱吃喝玩乐。你身边的这些狐朋狗友也叫朋友吗？啊，我这一路也累了。今天晚上我请客，也有话跟大家说。嗯，大娘子，您不是倒灶了吗？虽然我倒灶了，可我这个面子值钱啊！再说了，我在万里楼还有商贾呢，请大家吃一顿饭，不是问题。<笑>阿娘啊。我此次前来长乐呢，就学会了一件事情。其实咱上官家的面子呢，也没那么值钱。大家只认钱不认人，越是关键的时刻呀，他越是认钱不认人。那是因为你是你，为娘是为娘，为娘一会儿还要跟你上一课呢，听安排吧。大娘子，啊、你就别说了，吃饭了，吃饭了，别放心我。为什么不相信我的都跟着？别靠近我，怎么这都不相信我呢？我，川儿，吃饭不要吧唧嘴。川儿，吃饭要细嚼慢咽。上官家的遗传病，就是因为吃饭太快所造成的。川儿，阿娘，我吃饱了，你到底有什么事要说呀？赶紧的说吧。其实也没什么事儿，我只是觉着大家的生活比较困苦，所以就给大家改善伙食。哎，实不相瞒，大娘子，我上次吃到这么多肉，还是上一次。<笑>不就是上一集吗？中秋也亏待你了。可是以前你很少给我们买肉，而大娘子都穷成这样了，还给我们吃肉，您真是活菩萨呀！你们不是装穷，什么都不缺吗？严格来说也不算装的，基本上算是本色出演，所以还是没有钱。嘿、哎、呀，大伙吃的还不错啊！呃，大娘子，这是账单由于上官家倒灶
，您的商贾资不抵债，现在也赊不了账。阿菊啊，我们上官家对你不薄，这么多年的交情，难道一文不值吗？怎么会一文不值呢？您的商贾现在算下来还值两文呢。阿菊，这是我出嫁之前我阿娘给我的，你拿去抵饭钱吧。哎呦，这这这这我这……大娘子，这可不行！这么贵重的嫁妆，哪不能给别个嘞？我来，你跟我去取钱。好嘞。哦，谢谢大娘子。谢谢大娘子。川儿，我明天要装病，你不用刻意的来照顾我。也不用去请郎中，我想让你的这些朋友们来照顾我。阿娘，我求你了，行吗？你别折腾了，行吗？今天这一堂课不就上失败了吗？你叫我什么？阿娘呀。所以老娘的事儿，儿子别管。阿娘，你折腾你自己，折腾我都可以，放过我这帮朋友，行不行？有钱人是没有朋友的。我这次来就是想要告诉你，让你擦亮眼睛。我这帮朋友真的不一样，确实不一样。有钱人家的家庭都一样，图你钱的人各有所图，你就听我安排吧。三娘子怎么了？听说你病了。古川，让他们走，不要连累他们。我阿娘没事，你们回去吧。这这这，对，我阿娘病了，她得的是精致病。学生对医术也算略知一二，这个精致病是个什么病啊？呃，这是我们江南一带人有钱人才会得的病，总体来说就是吃穿用度哪一环失了格调，不精致了，他就会得这病了。大娘子一定是因为一路风餐露宿才会发病的。刚好，我今天晚上呢还有一个饭局，阿娘，你就让他们照顾你啊。参观古川。你也太过分了！大娘子都变成这个样子了，你还要去吃饭？刚好体现你们孝心的时候到了。学生又要说了，百善孝为先。让他去吧，这个孩子笨手笨脚的，他要是照顾了我，我就会病上加病，雪上加霜啊！大娘子，你莫生气，有我们在，我们照顾你们。啊、我这个病还难伺候的。再说了，我现在身无旁骛，什么都没有。你们，你们图什么呀？大娘子，您别这么说，您是古川的亲娘，我们照顾朋友的亲娘是应该的。对呀、啊，而且我师娘唐如月您也认识，我替师娘照顾您，就是师娘在照顾您。如月跟我说过，她在长乐有个很好的弟子，原来就是你呀、啊。<笑>那看来我们都是自家人，那我就不客气了啊！哎，任叔啊，我很久没有洗脸了，你能给我擦擦脸吗？好，呃，我来吧。哦、啊，我去打水。等会儿，这个麻布的帕子，我擦手都嫌硌得慌，怎么能擦脸呢？得去换条丝绸的来。我没有丝绸的帕子。我们屋有新的，我跟娘子去给您拿。<笑>大娘子，那我去给您拿点水果。哎，不用不用不用，来来来，坐，坐，坐这儿坐这儿，中举是吧？哎，对。嗯、呃，你给我去沏一杯茶吧。好嘞。等会儿，你是用什么水煎茶的？嗯、呃，井水。俗。我告诉你，煎茶得用山泉水，最好是用乳泉。诗池漫流、奔涌湍急的水不能够饮用，更何况是井水，那就更不能喝了。大娘子，山泉水离我们这里有几十里嘞。哎，不叫事儿，不有几十里路嘛。大娘子，我会轻功，去去就会。中<笑>举啊，嗯
。你能给我去买一点糕点吗？可以啊，你想吃什么？我要吃望月楼的桂花糖珍绿粉糕和凌香阁的枣泥山药糕。桂花糖珍绿粉糕我要八块，不分甜的，要有牛皮纸包的。枣泥山药糕我要六块，三分甜的，要圆的，不要方的。我还要三杯奶茶，一杯甜口的，一杯咸口的，一杯咸甜口的，甜口的细冰七分甜，中杯等大杯装，咸口的要热的，三分咸，小杯等中杯装，咸甜口的要温分的，五分咸五分甜，大杯份超大杯装。记住了吗？记住了。记住了，您要的是望月楼的桂花糖蒸栗粉糕和林香阁的枣泥山药糕。桂花糖蒸栗粉糕要八块，五分甜，用牛皮纸袋包。枣泥山药糕要六块，三分甜，要圆的不要方的。再来三杯奶茶，一杯咸口的，一杯甜口的，一杯咸甜口的。甜口的要去冰冰，七分甜要中杯份大杯装，咸口的要热的，三分甜要小杯份中杯装，咸甜口的要温风的。五分咸五分甜要大杯份超大杯装，对吧？啊，差不多就是这样吧。那嗯，快去快回啊。好嘞。大娘子，我我母斯都不用做吗？以后，你有的可干了，啊！我们上官家以后就靠你了。你是一个好孩子，我希望你能够早日跟川儿成婚。嗯，大娘子，古川是不成器，但是他有个兄长嘛，等他兄长回来，还能东城再起。<笑><笑>我这个身子骨啊，是等不到他兄长回来了。大娘子，其实您看起来精气十足，肯定会早日康复的。你什么意思？你百般推脱，你是不是觉得我们上官家已经败落了？你靠不上川了，所以你就不想成为我们上官家的心腹了？大娘子，跟上官家族没有关系。我也从来没有指望过上官古川，只是，哎，只是什么？嗯，只是，对不住了，大娘子，我可能要让您失望了。古川刚来的时候就给我写了封休书，这门亲事早就作废了。休书，这个逆子！古川，你阿娘病情已经好多了，怎么已经睡下了？你还是要想开一点呢。你不是脸皮最厚的上官古川吗？你不是说你是打不倒的上官古川吗？我阿娘说过，人不怕失去一切。因为明天依然掌握在你的手里。古川，学生科举落榜七次，你家才倒灶一次，你要学会像学生一样坚强啊！哎呀，会安慰人可以不说话。你要是实在觉得活不下去，不如跟我回唐门吧。我们唐门一朝入门，终身入门。哎呀，我想到一个绝妙的计划，我一定会向你们证明。我阿娘她是装的，糟了糟了，这是打击太大，就是不愿意相信事实，出现了自我保护的机制。我们武林中人称之为“走火入魔”。我要出去一趟。哎，走火入魔了。哦。大事不妙啊！干什么大呼小叫的？二郎被绑架了。上官古川已被我们绑架，一个时辰之内带三千贯来城南安乐坊七号库，熟人如若不然，立刻撕票。我们的耐心有限。三千贯，一个时辰要送他钱，不送他就撕票。
，那我们还是抓紧时间报官吧。啥呀？上面不是刚说完吗？报官立刻撕票啊！怎么办呢？不要慌，他被绑架的戏码上演过好多次了。小时候，他说自己被绑架了，要三十贯；大了以后要一百贯。现在到了长乐，翅膀硬了，张嘴就要三千贯。不用理他，过不了一个时辰，他自己就回来了。大娘子，咱落线不比华亭线，这边人生地不熟的，万一他真的被绑票了嘞？万一他真的被绑票了？我也拿不出三千贯呀、啊！哎，大娘子，还是赶快想想办法吧，要不然一个时辰真的会撕票的。大家别着急，信上的地址我应该能找到，我去一趟，看能否救回古川。哎，等一下，我跟你一块儿去吧。高低我在星月教练过。行，别拖后腿啊！你跟着一块儿去吧，好、啊，万一有个照应啊！刘、啊、哥、啊啊啊啊啊啊啊啊，你慢点，我我我我不会飞呀、啊！哎，大娘子。大事不妙啊！哎呦，二郎确实是被绑架了。现在有一个好消息和一个坏消息。好消息是我跟绑匪商量过了，三千贯短时间确实凑不出来。一番口舌之后，他们答应了，减免二十贯。你厉害的哟！我们差的是二十贯，我们差的是两千九百八十贯。铁娘子好算数噻，那我已经尽力了噻。那坏消息呢？坏消息是，任叔确实是拖后腿了，流浪到地儿就被制服了。什么？啊、流流流流流流流，流浪被制服了。嗯，这绝不是川儿自己策划的，看来这事儿是真的、啊。你们，你们帮我想想办法，想想办法，想办法，想办法。大娘子，你不要太担心，学生不才，但是学生写的《山河经》得到过皇家的赏识。如果我拿着《山河经》的雕版去换的话，也许可以抵个几百贯。我和你一起去。等等，我听说这是你最重要的东西，你真的愿意拿出来吗？古川帮过我们，如今他有难，我们必须出手相救。阿菊，嗯，跟着一块儿去。嗯，路上有个照应，菩萨小心一点。是不妙啊！哎呦呦，贾玉环和范仲局也被扣下了。人家说《山河经》的雕版充其量也就值五百贯，这可如何是好？啊，绑匪说了，如果没钱的话，拿什么房契抵押什么也行。啊，我先算一下哈。绑匪一开始要三千贯，古董的房价扣了二十贯，就是两千九百八十贯，再扣去生活钱的雕版三千五百贯，关注两千。李家的市场估值是两千五百四十六贯，我要是拿房契去赎人，那绑匪还欠我六十六贯，好心酸呐、啊！有人被绑架着，你们秀什么算数啊？像，真的很像，像什么？像当家主母。我一开始以为，你是一个没有读过书的农家女，想不到你竟然临危不乱。我这是婆媳相认了吗？有人已经快被弄死了！你们在赶什么人呢？这人就是要把账算清楚，就算是绑匪，也不能赚昧良心的钱。他们要多退少补，我这就去拿房契。上官狗东西，看你那莫死黄魔！谢谢大娘子，谢谢大娘子，谢谢大娘子，谢谢大娘子。感谢诸位为救古川的所作所为。古川这孩子从小就遭人嫌弃，这次他来到长乐，我是怕他身边的朋友因为上官家的钱财才在他身边，所以才出此下策。那
。郭掌柜一直都知道，是我吩咐他这样做的。先前他来接我的时候，我就吩咐他要跟我一起演一出没钱和绑票的戏码。没想到你们对古川这么关心，这下我就放心了。感谢你们，也请各位不要往心里去。大娘子，我们不会放在心上的。如果绑架能这么好，我愿意天天被绑。只可惜全家。他说，要拿着房契去救人，就这样一走了之了。啊，不会的，全家不是这样的人。大娘子，<笑>大事不妙啊！行了，郭掌柜，戏都演完了。我在你屋外捡到一封信，二郎真的被绑架了。什么？一个时辰之内，我上哪儿去弄三千块啊？怎么办呢？哎哎，大娘子就你一个人，我阿娘呢？那么就你啊，绑匪呢？走吧。哎呦，根本就没有绑匪，是我自己绑了我自己。我是想向你们证明，我阿娘这是在装穷，骗你们的。真的有么事大病吧？这就是你说的绝妙计划，啊？怎么样，够绝吧？我真的是。流量嘞？没看到呀，这一整天只有你来过。这绝不是川儿自己策划的，看来这事是真的。就要换地方了。估计是郭东尼逃跑太多次，绑匪起疑心了。你们母子两个真是够绝的呀！你还别说，你刚才进门的那一瞬间，像极了我阿娘年轻的时候。不，李化珍真的是，我要是有你这种乖儿子，我迟早要得上了。哎，你别走啊！哎，啊啊！哎哎，全家，你别走，全家。自己绑自己这事儿。从小玩到大，你玩不腻啊？这倒算了，既然瞒着我跟阿爷借着讨债的契机去找李工把婚约给解了，我今天就给你新账旧账一块儿算。阿娘，你又要翻旧账了？你给我听好了，从小到大吃喝用度，你花了我两千五百八十三块。上咨询花了五百七十四罐，预定招收先生赔偿两百六十六罐，跟你那些狐朋狗友自导自演被绑架，亏空五百罐。有一个真的被你的狐朋狗友绑架了，又索要了五百罪，还成了讨债、弄罪、谈债一百罐。你来回收费赊账一罐，这一罐也要算进去啊？一共多少钱？四千五百二十四罐。对，你在家祸害家人，在长乐祸害朋友，祸害全家。啊，大娘子。我祸害谈不上啊，但是确实有点欠揍。我告诉你，全家这个心腹啊，我算是认定了。什么时候他原谅你悔婚，什么时候你回华亭县来找我。阿娘，你能别什么事儿都替我做主吗？不是为你做主，你要学会一切听父母的安排。对了，以后在长乐，你要听全家的安排。大娘子，这个重任务我恐怕胜任不了。对不起，以前我对你有误会，患难见真情。
，想不到你真利用房契去救了川儿。谢娘子，我这个人一辈子也没有说过谢。你刚刚不是说过谢字吗？闭嘴！你给我跪好了。但是，我要说谢谢你，因为有你，川儿的将来我就放心了。川儿。没有遗传到我的精明能干，可是我为他找了一个精明能干的心腹，也就是我精明能干。您的眼光这么好，没有遗传给山光谷川，真是太可惜了。来，这三千块你拿着，以备在长乐不时之需。还有这个玉佩，我也给你赎回来了，你先保管着。川儿，从今以后我不会给你任何零花钱。有需要的时候跟全家商量，大娘子这样不好吧？对呀、啊，阿娘，你这样不好。有什么不好的？就算你不原谅他，把这三千贯全花了，我就当做是给女儿花了。你们见死不救还鼓掌？你给我闭嘴！美人早就救过你一回了。嗯娘，你既然一贯钱都不给我留，那你把我也带回华亭县吧。刚好我也想我阿姨还有阿兄啊。看他干嘛？这事儿也要问他呀。我们仍在路上。